ప్రైజ్ లౌట్ అమెరికాలో ట్రంప్ గారు ఒక సడలింపు చేస్తూ వచ్చాడు అదేంటంటే అందరి ప్రజలకు సంతోషకరమైన సడలింపు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి వారి వారి మతాలను అవలంబించవచ్చు చర్చిలో కూడుకునే వారు చర్చిలో కూడుకుని ఆరాధించండి మసీదులో కూడుకునే వారు మసీదులో ఆరాధించండి గుళ్ళల్లో కూడుకునే వారు గుళ్ళల్లో యూదులు సమాజ మందిరంలో కూడుకుంటారు వాళ్ళు ఆరాధించండి ఇతర మతస్తులు ఎవరెవరు ఉంటారో వాటిని తెరిచి ఆరాధించండి ఏం కాదు మీరు ప్రార్థన చేయండి తను సెలవిస్తూ ఉన్నాడు అమెరికాలో మంచి సమయాన్ని దేవుడు తీసుకొస్తూ వచ్చాడు కాబట్టి దేవాతి దేవుడు ట్రంప్ గారికి గొప్ప సహాయాన్ని చేసేలాగా మనం ప్రార్థన చేద్దాం అమెరికాలో దాదాపుగా ఎనభై శాతం క్రైస్ క్రైస్తవ్యం క్రిస్టియానిటీ అయితే ఒకరి మీద ఒకరి మతం మీద ఒకరు ఒకరి మీద మతం మీద ఒకరు కొట్టుకున్నట్టు ఎక్కడ సందర్భాలు చూడం మనం భారతదేశంలోనే మత కళ్ళలు జరుగుతూ ఉంటాయి అయితే అమెరికాలో అందరూ ఒకటే అని తీసుకొస్తూ ఉన్నారు ఎంత మంచి ప్రధాని ఎంత మంచి ప్రెసిడెంట్ కదా కాబట్టి మన భారతదేశం ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా అందరినీ నిన్నువలని పొరుగు అని ప్రేమించము అనే రీతిగా ట్రంప్ గారు ప్రేమించినట్లుగా మన భారతదేశంలో ఇతర దేశాల్లో కూడా ఈ విధంగా ప్రేమిద్దాం ఈ విధంగా అందరం కలిసి ఉందాం మతాలు కులాలు మనం రక్షించవు దేవుడు ఒకరే ఆ దేవుడి వైపు మనం అడుగుదాం ఎవరు దేవుడు అని తెలుసు ఇప్పుడు ఒక ఆడియో రాబోతుంది ఆ ఆడియోను ట్రంప్ గారు మాట్లాడిన ఆడియోను మీరు వినండి I want to thank Dr. Redfield and Control and Prevention is issuing guidance for communities of faith. I want to thank Dr. Redfield and the CDC for their work on this matter and all the other work they've been doing over the past what now seems like a long period of time. Today I'm identifying houses of worship, churches, synagogues and mosques as essential places that provide essential services. Some governors have deemed liquor stores and abortion clinics as essential, but have left out churches and other houses of worship. It's not right. So I'm correcting this injustice and calling houses of worship essential. I call upon governors to allow our churches and places of worship to open right now. If there's any question, they're going to have to call me, but they're not going to be successful in that call. These are places that hold our society together and keep our people united. The people are demanding to go to church and synagogue, go to their mosque. Many millions of Americans embrace worship as an essential part of life. The ministers, pastors, rabbis, imams, and other faith leaders will make sure that their congregations are safe as they gather and pray i know them well they love their congregations they love their people they don't want anything bad to happen to them or to anybody else the governors need to do the right thing and allow these very important essential places of faith to open right now for this weekend If they don't do it, I will override the governors. In America, we need more prayer, not less. Thank you very much. Thank you.